আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানের দ্বাদশ অধ্যায়ের ট্রান্সফর্মার বিষয়ক গাণিতিক সমস্যা এসো শুরুতে দেখে নেই গাণিতিক সমস্যাটা কি আছে লেখা আছে একটি ট্রান্সফর্মারের মুখ্য ও গৌণ কুণ্ডলীর ভোল্টেজ যথাক্রমে দুইশো বিশ ভোল্ট ও চারশো চল্লিশ ভোল্ট মুখ্য কুণ্ডলীর তৈরি প্রবাহ বিশ অ্যাম্পিয়ার হলে প্রশ্ন নাম্বার এক গৌণ কুণ্ডলীর ক্ষমতা কত এখানে গৌণ কুণ্ডলীর ক্ষমতা চেয়েছে একটু জেনে নিই আমরা জানি একটি ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কুণ্ডলীর ক্ষমতা ও গৌণ কুণ্ডলীর ক্ষমতা ধ্রুব থাকে যদি মুখ্য কুণ্ডলীর চম্বুক বলরেখাগুলো গৌণ কুণ্ডলীতে ঠিক একইভাবে থাকে কিন্তু এখানে চম্বুক বলরেখাগুলো অবসয় হয়েছে কিনা নষ্ট হয়েছে কিনা চম্বুক বলরেখাগুলো কমে গিয়েছে কিনা কোনো কিছু উল্লেখ নেই দেখি আমরা কিভাবে অঙ্কটা সমাধান করতে পারি এখানে শুরুতে দেখে নেব কি কি দেওয়া আছে এখানে দেখলে বুঝতে পারবো দেওয়া আছে মুখ্য কুণ্ডলীর ভোল্টেজ দুইশো বিশ ভোল্ট ই পি পিতে এখানে প্রাইমারি অর্থাৎ মুখ্য তার মানে মুখ্য কুণ্ডলীর ভোল্টেজ দুইশো বিশ ভোল্ট গৌণ কুণ্ডলীর ভোল্টেজ চারশো চল্লিশ ভোল্ট এস সেকেন্ডারি গৌণ কুণ্ডলীর ভোল্টেজ মুখ্য কুণ্ডলীর তৈরি প্রবাহ দেওয়া আছে কত বিশ অ্যাম্পিয়ার এখানে গৌণ কুণ্ডলীর তৈরি প্রবাহ দেওয়া নেই গৌণ কুণ্ডলীর ক্ষমতা আছে গৌণ কুণ্ডলীর ক্ষমতা বের করতে গেলে আমার গৌণ কুণ্ডলীর ভোল্টেজ লাগবে গৌণ কুণ্ডলীর তৈরি প্রবাহ লাগবে এখানে গৌণ কুণ্ডলীর ভোল্টেজ আছে কিন্তু গৌণ কুণ্ডলী তৈরি প্রবাহ দেওয়া নেই এছাড়াও আমরা তো কিছুক্ষণ আগে জানলাম ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কুণ্ডলীর ক্ষমতা গৌণ কুণ্ডলীর ক্ষমতা ধ্রুব থাকে তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমি যদি মুখ্য কুণ্ডলীর ভোল্টেজকে মুখ্য কুণ্ডলীর তৈরি প্রবাহ দ্বারা গুণ করি তাহলে মুখ্য কুণ্ডলীর ক্ষমতা পেয়ে যাব যদি ক্ষমতা ধ্রুব থাকে তাহলে এটাই হবে গৌণ কুণ্ডলীর ক্ষমতা কিন্তু আমরা এখানে সরাসরি গৌণকুণ্ডলীর ভোল্টেজ এবং গৌণকুণ্ডলীর তৈরি প্রবাহ দ্বারাই গৌণকুণ্ডলীর ক্ষমতা বের করব তো দেখ লেখে নিয়েছি পি এস ইকুয়াল ভট পি তে এখানে বোঝাচ্ছে পাওয়ার এস তে বোঝাচ্ছে সিলিন্ডারি অর্থাৎ গৌণকুণ্ডলীর ক্ষমতা তো গৌণকুণ্ডলীর ক্ষমতা বের করতে গেলে আগেই বলেছি গৌণকুণ্ডলীর ভোল্টেজ লাগবে গৌণ কুণ্ডলীর তরিত প্রবাহ লাগবে তো গৌণ কুণ্ডলীর ভোল্টেজ দেওয়া আছে গৌণ কুণ্ডলীর তরিত প্রবাহটা বের করে নিব তো আমরা জানি মুখ্য কুণ্ডলীর ভোল্টেজ বাই গৌণ কুণ্ডলীর ভোল্টেজ ইকুয়াল গৌণ কুণ্ডলীর তরি প্রবাহ বাই মুখ্য কুণ্ডলীর তরি প্রবাহ তো এখানে একটা জানার বিষয় আছে যা আমরা আগে জেনেছি যে ভোল্টেজের সঙ্গে তরি প্রবাহের সম্পর্ক ব্যস্তানো পার্টি অর্থাৎ ওহমের সূত্র মেনে চলে না এখানে আমরা ইপি মানটা এখান থেকে বসায় দিয়েছি ইএস এর মানটা এখান থেকে বসায় দিয়েছি আমরা আইএস বের করব এবং এখান থেকে আইপি মানটা এখানে বসায় দিয়েছি এখানে আইএস দ্বারা চারশো চল্লিশকে গুণ করলে আইএস গুণন চারশো চল্লিশ ইকুয়াল দুইশো বিশ গুণন বিশ এখানে চারশো চল্লিশ গুণ অবস্থায় ছিল এদের এগে ভাগ হয়েছে আমরা আইএস এর মান পেয়েছি টেন অ্যাম্পিয়ার এখন আমাদের উদ্দেশ্য কি ছিল উদ্দেশ্য ছিল গৌণ কুণ্ডলীর ক্ষমতা বের করা তাহলে এখন গৌণ কুণ্ডলীর ভোল্টেজ আসে গৌণ কুণ্ডলীর তরিত প্রবাহটাও পেয়ে গেছি এখন আমি লিখতে পারি গৌণ কুণ্ডলীর ক্ষমতা পি এস ইকুয়াল গৌণ কুণ্ডলীর ভোল্টেজ ইন্টু গৌণ কুণ্ডলীর তরি প্রবাহ 
বনকণ্ডলী ভোল্টেজ বসায় দিয়েছি বনকণ্ডলীর তরুৎ প্রবাহ এখান থেকে পেয়েছি সেটা বসায় দিয়েছি গুণ করে পেয়েছি চার হাজার চারশো ওয়াট অর্থাৎ বনকণ্ডলীর ক্ষমতা কত পেলাম চার হাজার চারশো ওয়াট আশা করি এক নম্বর অঙ্কের সমাধান বুঝতে পেরেছ এখন আমরা দেখব দু নম্বর প্রশ্ন দু নম্বর প্রশ্নে লেখা আছে মুখ্য কুণ্ডলিতে দুইশো কুলম চার্জ কতক্ষণ প্রবাহিত করলে গৌণ কুণ্ডলিতে তরি প্রবাহ একশো অ্যাম্পিয়ার হবে এখানে শর্ত দিয়েছে যে গৌণ কুণ্ডলিতে তরি প্রবাহ আমাকে কত পেতে হবে একশো অ্যাম্পিয়ার পেতে হবে এবং আরো একটা শর্ত দিয়েছে কি যে মুখ্য কুণ্ডলিতে কত কুলম চার্জ প্রবাহিত করব দুইশো কুলম চার্জ প্রবাহিত করব এখানে বের করতে কি হবে যে আমি গৌণ কুণ্ডলিতে একশো অ্যাম্পিয়ার তরিৎ প্রবাহ পেতে চাই এবং মুখ্য কুণ্ডলিতে দুইশো কুলম চার্জ প্রবাহিত করতে চাই এতে আমার সময়টা কত প্রয়োজন হবে দেখা যাক সময়টা কত লাগতে পারে তো আমি আবার দেওয়া আছে এতে লিখে নিয়েছি ইপি ইকুয়াল দুইশো বিশ ভোল্ট এখান থেকে লিখে নিয়েছি ইএসএমআর লিখে নিয়েছি চারশো চল্লিশ ভোল্ট আইএসএমআর একশো অ্যাম্পিয়ার এখানে একটা বিষয় আছে যে আমি হয়তো এখানে আইএসএর মানটা টেন অ্যাম্পিয়ার পেয়েছি দশ অ্যাম্পিয়ার পেয়েছি সেটা কেন এখানে আমি লিখলাম না আসলে এটা তো এক নম্বর অঙ্কের ক্ষেত্রে ছিল শর্ত কিন্তু দুই নম্বর অঙ্কের ক্ষেত্রে নতুন একটা শর্ত দেওয়া হয়েছে এবার গৌণকণ্ডলীর তরিৎ প্রবাহ আগে একটা থাকবে না গৌণকণ্ডলীর তরিৎ প্রবাহটা পেতে হবে কত একশো অ্যাম্পিয়ার সুতরাং আমাদের গৌণকণ্ডলীর তরিৎ প্রবাহ লিখতে হবে একশো অ্যাম্পিয়ার এবং কিউ পি ইকুয়াল দুইশো কুলম কিউ দ্বারা বোঝাচ্ছে এখানে সার্স পি দ্বারা বোঝাচ্ছে প্রাইমারি অর্থাৎ মুখ্য কুণ্ডলীর সার্স দুইশো কুলম টি ইকুয়াল ভাট অর্থাৎ মুখ্য কুণ্ডলীতে এত কুলম সার্স কতক্ষণ ধরে প্রবাহিত করতে হবে এখানে একটা কথা আছে মুখ্য কুণ্ডলীতে যতক্ষণ ধরে চাষ প্রবাহিত হবে গৌণ কুণ্ডলীতেও ততক্ষণ ধরেই চাষগুলো পাওয়া যাবে সুতরাং এখানে শুধু টি লেখেছি এখন আবার ওই আগের সূত্রের মতোই আমরা জানি ইপি ভাগ ইএস ইকুয়াল আইএস ভাগ আই পি ভোল্টেজ তরিৎ প্রবাহের ব্যস্তানুপাতি আবার ওই ইপির মান বসায় দিয়েছি ইএস এর মান বসায় দিয়েছি আইএস এর মান এখান থেকে বসায় দিয়েছি আইপির মানটা বের করব আইপি ও দুইশো বিশ গুণ করে এখানে এটা পেয়েছি ইকুয়াল চারশো চল্লিশ ও একশো গুণ করে এইটা পেয়েছি এখন দুইশো বিশ গুণ অবস্থায় ছিল ওই দিকে গিয়ে আর হয়েছে হিসাব করে আইপির মান কত পেলাম দুইশো অ্যাম্পিয়ার তরিৎ প্রবাহ পেলাম অর্থাৎ মুখ্য কুণ্ডলিতে দুইশো অ্যাম্পিয়ার তরিৎ প্রবাহিত পাওয়া যাচ্ছে যদি গৌণ কুণ্ডলিতে তরিৎ প্রবাহ আমি একশো পেতে চাই এখন আমরা দেখব আমরা জানি যে তরিৎ প্রবাহ ইকুয়াল চার্জ বাই সময় তো এখানে মুখ্য কুণ্ডলি তরিৎ প্রবাহ তাই আইপি মুখ্য কুণ্ডলিতে কত কুলম চার্জ প্রবাহিত করেছি কিউপি ইকুয়াল দুইশো কিউপি ডিভাইডেড টাইম সময় এখন গুণ করলে আইপি ইন্টু টি ইকুয়াল এখানে ওয়ান আছে নিচে ওয়ান দিয়ে কিউপি গুণ করলে কিউপি অথব টি ইকুয়াল কিউপি ভাগ আইপি এখানে মুখ্য কুণ্ডলীর চার্জ মুখ্য কুণ্ডলীর তৈরি প্রবাহ ভাগ করে বা হিসাব করে কত পেলাম ওয়ান সেকেন্ড এই ওয়ান সেকেন্ড কথাটা তারা এখানে কি বুঝলাম যদি আমি মুখ্য কুণ্ডলীতে দুইশো কুলম চার্জ ওয়ান সেকেন্ড ধরে প্রবাহিত করি তাহলে অবশ্যই গৌণ কুণ্ডলীতে তৈরি প্রবাহ পাবো একশো অ্যাম্পিয়ার এবার তিন নম্বর প্রশ্নটা দেখব তিন নম্বর প্রশ্নে দেওয়া আছে গৌণ কুণ্ডলীর তৈরি প্রবাহ পঞ্চাশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করতে গৌণ কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা কিরূপ পরিবর্তন হবে আমরা এই অঙ্কের ক্ষেত্রে দুই নম্বর অঙ্কটাকে মাথায় রাখব না 
এই অঙ্ক করার ক্ষেত্রে সরাসরি আমরা প্রশ্ন অনুযায়ী কাজ করব এখানে মুখ্য গণ্ডলের তড়িৎ প্রবাহ দেওয়া ছিল কত টোয়েন্টি অ্যাম্পিয়ার বিশ অ্যাম্পিয়ার এবং এই অনুযায়ী গৌণ কুণ্ডলের তড়িৎ প্রবাহ আমরা এক নম্বর অঙ্কে কত পেয়েছিলাম টেন অ্যাম্পিয়ার তাই তো লিখেছি মুখ্য কুণ্ডলের তড়িৎ প্রবাহ বিশ অ্যাম্পিয়ার গৌণ কুণ্ডলের তড়িৎ প্রবাহ দশ অ্যাম্পিয়ার এখন এখানে শর্ত দিয়েছে যে গৌণ কুণ্ডলীর তড়িৎ প্রবাহ পঞ্চাশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করতে তাই গৌণ কুণ্ডলীর তড়িৎ প্রবাহটা নতুন করে আবার লিখেছি আইএস প্রাই ইকুয়াল টেন প্লাস টেন এর ফিফটি পার্সেন্ট এটা কেমন হইল আগে তো দশ তড়িৎ প্রবাহ ছিলই আবার দশ দশের পঞ্চাশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি আগে ছিল দশ আবার পঞ্চাশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাবে আর পঞ্চাশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাবে আগের দশেরই পঞ্চাশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাবে তাই দশ প্লাস দশের পঞ্চাশ পার্সেন্ট দশ থাকলো দশের পঞ্চাশ পার্সেন্ট মানে পঞ্চাশ বাই একশো এখানে দশ থাকলো যোগ করে পেলাম পাঁচ যোগ করে পেলাম পনেরো অ্যাম্পিয়ার অর্থাৎ এখানে আগে মুখ্য গুণের তৈরি প্রবাহ ছিল বিশ অ্যাম্পিয়ার গৌণ গুণলীর তড়িৎ প্রবাহ ছিল দশ অ্যাম্পিয়ার কিন্তু একটা শর্ত দিল যে গৌণ গুণলীর তড়িৎ প্রবাহ আমি আর দশ পেতে চাই না গৌণ গুণলীর তড়িৎ প্রবাহ পেতে চাই আমি পনেরো অ্যাম্পিয়ার তো এই ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারবো সেক্ষেত্রে একটা শর্ত দিয়েছে যে এই ক্ষেত্রে আবার গৌণ কুণ্ডলীর পাক সংখ্যার পরিবর্তন দেখাতে হবে তো এখানে একটা মজার বিষয় আছে যে এখানে প্রশ্নের মধ্যে পাক সংখ্যার কোনো উল্লেখ নেই তাই তো একটু কম্পাউন্ড মনে হবে কিন্তু এটাকে একটু সহজভাবে চিন্তা করলে আমরা সহজে সলভ করা যাবে তো আমরা কি করব প্রথমে যে মুখ্য গণের তৈরি প্রবাহ যেটা ছিল এবং গৌণ গণের তৈরি প্রবাহ যেটা ছিল এইটা দ্বারাই আমরা একটা সম্পর্ক বের করব কার সঙ্গে পাক সংখ্যার সঙ্গে তাই তো দেখেছি এনপি ভাগ এন এস ইকুয়াল আইএস ভাগ আই गल प्रथम अवस्था मुख्य कंडल प्रवाह बीस एम्पियर ए गण कंडल प्रवाह दस एम्पियर थे मुख्य कंडल पाक संख्या संगे गौण कंडल पाक संख्या की अवस्था छोड़ना देख प्रश्न सत्व अनुजय द्वित समाधान तो यह करब एखे आर लिखे एनपी भाग एन एस प्राइम এবার আমি এন এস প্রাইম দিলাম কেন এখানে গৌণ কুণ্ডলীর পাক সংখ্যার পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে তাই গৌণ কুণ্ডলীর পাক সংখ্যার পরিবর্তন অবস্থায় দেখা যাচ্ছি এন এস প্রাইম মুখ্য কুণ্ডলীর পাক সংখ্যার কোনো পরিবর্তনের কথা বলা হয়নি তাই মুখ্য কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা আগে যা ছিল এখানে তাই দেখেছি কিন্তু এখানে গৌণ কুণ্ডলীর পাক সংখ্যার পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে তাই গৌণ কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা ছিল আগে এন এস এবার হয়েছে এন এস প্রাইম ইকুয়াল এবার লেগেছে কি আই এস मानी এখান থেকে বসায় দেবেন এনপি ইকুয়াল হাফ এন এস এনপি ইকুয়াল হাফ এন এস এন এস প্রাইম যেরকম ছিল ওই রকমই আসে এখানে আইএস প্রাইম কি করলেন এখান থেকে বসায় দিলাম পনেরো অ্যাম্পিয়ার আইপি মান কত বসায় দিলাম এখান থেকে বিশ অ্যাম্পিয়ার আইপি তো কোনো পরিবর্তনের কথা বলা হয়নি সুতরাং এখানে পনেরো দিয়ে এন এস প্রাইমকে গুণ অবস্থায় দেখলাম বিশ দিয়ে হাফ গুণন এন এস কে গুণ অবস্থায় লেখা এখানে দুই দিয়ে বিশেষ কাটলে দশ 
टेन एस थे गल ये पास पंद्रह गुण अवस्था एसल एखे के भाग है गल एन एस प्राइम इक्ुअल दुटा के पाँच द्वारा काट के पाँच दो गुण दस तीन पास पंद्रह एन एस तो जो सत्यता कि दाड़ान जो हम गुणकुंडल तुम्हें प्रवाह पंचाश पार्सेंट बृद्धि करते चाहिए गुणकुंडल पाक संख्यार परिवर्तन करते चाहिए पूर्व गुणकुंडल पाक संख्या जा बर्तमान गुणकुंडल पाक संख्या पूर्वर गुणकुंडल पाक संख्या तीन भाग 